ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்மார்ட் தமிழ் பை ஸ்டீம் கிரியேஷன் சேனல்ஸ் நீங்க எங்க சேனலுக்கு புதுசா இருந்தா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க அது மட்டும் இல்லாம பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணுங்க அப்பதான் நாங்க அப்லோட் பண்ற வீடியோ எல்லாம் உங்களுக்கு ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஸ்டீவி சேனல் நான் உங்க சுதன்ராஜ் அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பைரட்ஸ் ஆமாங்க பைரட்ஸ் அப்படின்னா கடல் கொள்ளையர்கள் நீங்க பார்த்துருப்பீங்க படம் பார்த்துருப்பீங்க பைரட்ஸ் ஆஃப் த கரிபியன் ஃபைவ் பார்ட்ஸ் சொல்லிட்டுருந்தாங்க அந்த ஃபைவ் பார்ட்ஸையும் பார்த்துருப்பீங்க அண்டு பைரட்ஸ் உண்மையான உண்மையான கடல் கொள்ளையர்கள் அந்த காலத்தில் வந்து இருந்திருக்காங்க அதை பற்றி தான் நான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பே நான் வந்து பேசியிருக்கேன் அண்டு இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் அவங்களாம் யார் அப்படிங்கிறது டீ டீட்டெயில்ஸாக நான் வந்து சொல்லியிருக்கேன் அண்ட் அவங்க எந்த வருஷத்துலேருந்து கடல் கொள்ளையெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அப்படிங்கிறதையும் நான் சொல்லியிருக்கேன் அண்ட் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எங்கள் சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பில் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோ எல்லாமே உங்களுக்கு அப்டேட்டாக வந்து சேரும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பைரட்ஸ் அதாவது கடல் கொள்ளையர்கள் இந்த கடல் கொள்ளையர்கள் வந்து அதிகமாக எந்த இடத்துல இருந்தாங்க எந்த கடல் பகுதியில் இருந்தாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த காலத்தில் கரிபியன் கடல் பகுதிகளில் வந்து அதிகமான கடல் கொள்ளையர்கள் ஒரு சங்கமே இருந்திருக்கு கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூறுகளிலிருந்து இந்த கடல் கொள்ளை நடந்துகிட்டு இருந்திருக்கு ஆனால் இப்போ வந்து இந்த கடல் கொள்ளை வந்து குறைஞ்சிருக்கு கடல் அநேகமாக எல்லோருமே இந்த பைரட்ஸ் ஆஃப் த கரீபியன் அப்படிங்கிற படத்தை வந்து நான் பார்த்துருந்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் அந்த படத்தில் வர கதாபாத்திரங்கள் அனைத்துமே உண்மையான கதாபாத்திரங்கள் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கதாபாத்திர அந்த கதாபாத்திரத்தில் இருக்கிற ஹீரோ ஜாக்ஸ் பேரோ அப்படிங்கிறது மட்டும் ஒரு கற்பனையான கதாபாத்திரம் தான் சொல்கிறாங்க ஆனால் நீங்கள் நெட்டில் சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஜாக்ஸ் பேரோ அப்படிங்கிற ஒரு ரியலான ஒரு கேரட்டில் ஜாக்ஸ் பேரோ கடலுக்குள்ளே இருந்ததாகவும் தகவல் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக எந்த ஒரு கப்பல் அந்த கடலை நோக்கி போனாலும் கரிபியன் கடலில் கடந்து போனாலும் அந்த கடல் அந்த கப்பலில் வந்து நிச்சயமாக விலை மதிப்புள்ள புதையல்கள்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த கப்பலை வந்து சின்ன பின்னமாக்கி அந்த புதையில் கைப்பற்றுவாங்க இல்லாட்டி அந்த கப்பல் அந்த கடலுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற எந்தெந்த தீவில் எந்தெந்த புதையெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத தேடி இவங்க வந்து வேட்டையாடுறது தான் இவங்களோட வேலை அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்களுக்குள்ளேயே போர் தொடுத்து சண்டை போட்டுக்கிறவாங்க கொள்ளையர்களின் அடையாளம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு அடையாளம் ஈஸியான ஒரு அடையாளம் தான் ஐ பேச்சஸ் கருப்பு கடலில் கண்ணில் கட்டியிருப்பாங்க அது வந்து எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா போர் நடக்கும்போது சில நேரத்தில் வந்து கண்ணில் அடிபடி அடிபடும் அதிகமாக அவங்களுக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இருட்டு நேரங்களில் அவங்களுக்கு எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் கிளியராக தெரியும் ஒரு பெரிய வால் வச்சுருப்பாங்க அம்பு வச்சுருப்பாங்க இன்னும் நிறையா வெப்பன்ஸ் வந்து ரொம்ப நிறையாவே வச்சுருப்பாங்க அவங்களோட கப்பல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்கும் பார்த்து வச்சுருப்பாங்க அவங்க அதிகமாக குடிக்கிற ஒரே பானம் வந்து ரம் தாங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு விஷயத்துக்குமே இறக்கப்பட மாட்டாங்க இறக்கமற்ற குணம் உள்ளவங்க அது மட்டும் இல்லாமல் லீகலாக எந்த விஷயமே பண்ண மாட்டாங்க எல்லா விஷயத்துமே இல்லீகலாக தான் பண்ணுவாங்க சட்ட விரோத செயல் இதுதான் இவங்க ரொம்ப அதிகமாக பண்ணிட்டே இருப்பாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அநேகம் அந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அண்டு இதே மாதிரி பல சுவாரஸ்யமான வீடியோக்களை பார்க்கணும் அப்படின்னா எங்கள் ஸ்மார்ட் தமிழ் பாஸ் டீம் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க அண்டு அதே சொல்கிறது தான் வழக்கமாக சொல்லிகிட்டே இருப்போம் அது மாதிரி என்ன லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்டு மெயினாக கமெண்டில் வந்து நாங்கள் என்ன மிஸ்டேக் மட்டும் அப்படிங்கிறது கிளியராக சொல்லிடுங்க அப்போ தான் நாங்கள் வந்து கிளியர் பண்ணிக்க முடியும் அண்டு தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்